Hi everyone. Assalamu alaikum. Welcome back to Sanas Wonder. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്പെഷ്യലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാട് ബിരിയാണി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കാട് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കാടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാല് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള കാടയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ബിരിയാണി അരിയാണ് ഇത് ഞാൻ കഴുകി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മല്ലിയലയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത്തിരി വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അരച്ച മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മസാല പൊരട്ട കാടയുടെ ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആറ് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അടി പിടിക്കാണ്ട് നോക്കണം അരി വേവ് ഏറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരി വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസില് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കാട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല പൊരട്ടി വെച്ച് കാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഒരു പക്ഷേ ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്തെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കരിഞ്ഞു പോവരുത് ഇനി നമുക്കിത് കോരി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉള്ളിയാണത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ക്രിസ്പി ആക്കിയെടുക്കണം ഉള്ളിയും കരിയാനും പാടില്ല ആ ഇപ്പൊ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതും കോരി മാറ്റാം 
ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ ഓയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോറിന്റെ മേലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓയിൽ വേണം ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായ ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മസാല തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് എല്ലാ മസാലകളും നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കാണ് മസാല പൗഡറുകൾ ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചുഴക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മിക്സിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില അതുപോലെ പുതിന കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയില പുതിന ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം തുറന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉള്ളിയും അതുപോലെ മുന്തിരിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്പി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് മസാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ദമിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 
അടി അടിയിലുള്ള മസാല ഒക്കെ നിരപ്പാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കറിൽ നിന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നല്ലപോലെ നമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയലയും പൊതിയനയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഉണക്കമുന്തിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലാണിത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയുണ്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിലായിരുന്നു ആ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സ്മെല്ല് നല്ല മണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ കാട് ബിരിയാണി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും മാ സലാമ